എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഒപ്പം കിച്ചൺ കുരുവിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റൗ ഞാൻ ഓൺ ആക്കി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ഏത് റിഫൈൻ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഒരു നെയ് ഫോമിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ മെൽറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി ഇനിയും സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സമയം ലാഭം ശേഷം നന്നായി ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അന്ന് ഞാൻ പെപ്പർ എഗ് ഉണ്ടാക്കി അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ആവുന്നതിന് മാത്രം കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അധികം മസാലകളൊന്നും വേണ്ട അപ്പം അധികം മസാല ഇഷ്ടമുള്ളതും മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലാതെ ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളകി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്യാവശ്യം ഒരു നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് വഴന്ന് വരണം ഞാൻ കുറച്ച് കരിയേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് ഇടുക ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വഴ വഴന്നും കിട്ടും ആ ഉള്ളിയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ഒരു പച്ച കഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ഉള്ളി ഗവേശമൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളി വേണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വഴക്കാം ഇനി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട എന്നാലും ആ ഉള്ളിയുടെ നല്ല ഒരു പച്ച മാവുണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് മാറണം പിന്നെ ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറണം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഇതിലൊന്ന് ഞാൻ വഴറ്റി എടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഉള്ളിയുടെ അളവൊന്നും പറയാൻ മറന്നു പോയി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇത് മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഒരു കിലോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണും കാരണം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കുറേയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഞാൻ ഫാറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പം എൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും അപ്പം കുരുമുളക് കുരുമുളക് ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചേറെ ഇടുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇത് അളവ് അനുസരിച്ച് ഇതാണ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കുരുമുളക് കൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സോയാ സോസ് സോയാ സോസ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഒരു കെ ജി ചിക്കൻ്റെ അളവിനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ചിക്കൻ്റെ അളവ് കൂടുതലനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എമൗണ്ടും കൂട്ടണം ഇത് വന്ന് ഇളകി കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് 
ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തൊരു ശീലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം കാരണം ഈ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് സ്പൈസ് കഴിച്ചു കഴിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്പൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മാ പെപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഊത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മെയിൻ താരം ചിക്കൻ കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ഉള്ളി പെപ്പർ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് സോയാ സോസ് ഇത്രയും സാധനത്തിൽ കിടന്നതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്തായാലും ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ എടുക്കണം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇത് വഴന്നു ഞാൻ ചിക്കൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു കറക്റ്റ് ഉപ്പാണ് കാരണം ഈ സോയാ സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് അത്യാവശ്യം ഉപ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇടുമ്പോഴും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സോസിൻ്റെ സോയാ സോസിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർക്കാവൂ എനിക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് എന്തായാലും പെപ്പർ ചിക്കൻ അല്ലേ പറയുന്ന അപ്പോൾ പെപ്പറൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പച്ചമുളക് ചീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇടുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് മാറി വരികയാണ് നെല്ല് നല്ല ഒരു നെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ ഉള്ളിയൊക്കെ വളരുന്നതിൻ്റെ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വേഗണം നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഇത് ബ്രോയിലർ ചിക്കനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം വേഗമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് നല്ല രാവി അടിച്ചാൽ വേഗുന്ന ചിക്കനാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം വേഗമൊന്നുമില്ല നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് എണ്ണയോട് ഒഴിച്ച് വന്ന് കഴുകി വെച്ചെടുക്കാം അത്രയുള്ള സംഭവമേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റി മെത്തേഡാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഞാൻ ഈ പാത്രം വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് തീയെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം ഒത്തിരി തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരി പോകും കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് അപ്പം അടുക്കി പിടിക്കാനും ഇതുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അടുക്കി പിടിക്കുന്നതിനുള്ള പേടി വേണ്ട എന്നാലും നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം കൈ പോകുന്നത് നമ്മൾ പൊട്ടു വിതിരത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറേ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത കിടപ്പുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി പറ്റിച്ചെടുത്ത് മുരിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഈ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പം കുറച്ച് തീ ഞാൻ കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടന്നുള്ളത് ഇളക്കി വരത്തില്ല അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ വീണ്ടും നമുക്കിത് അടിച്ചു വെക്കാം അടിച്ചത് വേഗട്ടെ ശരിക്കും ഇത് ഇത് നല്ല വെള്ളം ഇറങ്ങി കുറേ നേരം ഇത് ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലേമിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഏകദേശമൊക്കെ വെള്ളം പറ്റി നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് നേരം തുറന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാം 
അപ്പോൾ ചിക്കൻ ജലം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വേകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്കിനി പറ്റിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഇപ്പം അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ താമസത്തിലേക്ക് തുറന്ന് കിടന്ന് കുറച്ച് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടുക പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം ഇത് കൈ നിന്നുണ്ടോ അടിച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഗ്രേവി ആയിട്ടല്ല നല്ലപോലെ ഇത് ഡ്രൈ ആവണം അതുപോലെ ഇതിന് കിടന്ന് വേവട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആകണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ ഇതാവത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആവും ഞാൻ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രൈ ആക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ചില്ലി സോസോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഹോട്ട് ചില്ലി സോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഹോട്ട് ചില്ലി സോസിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എരിവ് അനുസരിച്ച് വേണം നല്ല ചില്ലിയാണിത് ഇത് എരിവ് അനുസരിച്ച് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിത് ഇളക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ട് ഇതിന് നോക്കി എരിവ് ഉപ്പ് എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണിത് പക്ഷെ ഞാനിത് കുറച്ച് വന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇടുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത് നല്ലതുപോലെ മുരിഞ്ഞ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർക്കണ്ട പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടെ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കരിയേപ്പിലയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ഒക്കെ ഫ്ലേവർ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതും കൂടെ കിടന്ന കരിയേപ്പില കൂടെ കിടന്ന് വീണ്ടും വന്ന് മൊരിയട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത എണ്ണ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ശകലം പോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ചിക്കൻ്റെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഫാറ്റ് നീക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഫാറ്റ് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ആ എണ്ണ കൂടെ ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ആ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ഇടുകയാണ് അതിനുശേഷം പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെപ്പർ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ശരിക്കും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നന്നായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയി ചില പീസൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയി പോകും പിന്നെ അങ്ങ് ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം മാറ്റിയിട്ട് കണിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ നല്ല ഒരു ഒരു ഫ്രൈ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു വീണ്ടും നല്ല ഒരു ഹോമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു